们聚在一起就安全多了。闲着也是闲着，不如咱们聊聊天，讲讲故事吧。好啊，鬼故事怎么样？这种氛围刚好合适。不要听恐怖故事，嗯，<笑>真给力呀、啊，老弟！切，看你那嘴脸。老大，哦，你回来了。山里现在什么情况？探查清楚了吗？我，我刚才在这山林里面仔仔细细的搜查了一番，居然找到了一只厉害的妖怪。哦，是吗？那只妖怪的实力在什么层次？哼。也就是一只入道境的小妖，若是老夫处于全盛时期，吹口气就能把它给灭了。入道境的妖怪吗？不知那罗成到底打的是什么算盘？啊、这这是什么情况？地地震了吧？<笑>没想到还有这么多细皮嫩肉的人类跑到这里来。我老黑有口福了，雷鸠哥哥，这这到底是什么声音啊？有我在，别担心，没人能伤得了你们一根毫毛。哈哈哈哈我，别跑啊！别想跑。小童，待在我身后。<笑>这到这到底是什么东西啊？<笑>老天爷对我老黑还真是不薄，一下子给我这么多人，可以治好多年啦、啊！你你是什么人？怎么会有这种力量？老家伙，我对你没有任何兴趣。只要你现在离开，我就可以当事情没有发生过。要不然，我就得帮道盟的人除妖卫道一次了。人类小子，念在你也算有些大了。我可别饶你一命，但让其他的人全都是我的食物，一个也不能少。那就是没得谈喽。切，不识好歹的小妖！死吧，小子！五雷五雷，奇幻黄泥，阴云变化，好电视剧、啊！小子，你给我等着！他跑了，要追吗？这种地龙就算杀了，也拿不到什么有价值的东西。算了吧。况且刚才那一集已经让他受了重创，估计他也很难再兴风作浪了。得赶紧帮同学们解毒了，耽误久了会对身体造成影响。到底发生什么了？怪物已经走了吗？李修哥哥，刚才那到底是……放心吧，已经没事了。等以后我再慢慢告诉你。啊，今天好天气啊！哈，老狼请吃鸡，学生都分散了。那妖怪应该要吃挺久的，趁现在赶回去交差吧。嘿嘿嘿嘿。啊，那你，这，这是怎么回事？呃、啊，是罗教官。教官，你终于回来了，你肯定不敢相信刚才发生了什么。呃，怎么可能？他们不仅没有被吃，还聚集在了一起。呃、别过去。啊，林修，这个人有问题，别离他太近。是吧，教官？你要不要解释一下，那个消失的女孩去了哪里？哼，这位同学，我根本听不懂你在说些什么。哦，这么说，那条入道境的地龙也和你没有关系了、呃？你都知道了些什么？我只知道你不是真正的教官，而且还在谋划着、啊。去死！啊啊啊啊、哼，真是个修炼者，难怪这么嚣张。不过。在我的一品修为面前，你觉得你能安然离开吗？怎么，这年头一品修为出门就能横着走了？来比划比划呗。入入入入道境啊！嗯，嘿嘿，发现好东西了。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变。什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿嘿。
小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生，你快想想办法。会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双双变这么牛的？看我仗剑都市，成就。最强神王，你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的鼓舞巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司，他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少，我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的崛起之路。邪鬼，正面刚。解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别、yeah. 啊，何时才能为您报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。